Welcome back to Key Republic. Today is February 2, 2021, Tuesday. At ang mga stocks na re-reviewing po natin for today, these are Tito CME, Mary Mart, AC Energy, Apollo Global, PHA, Amber Mining, PSC, MRC, Abacor, JFC, AGI, and PHI. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we start, I would just like to say thank you to the following people. Ruel Taneo Yusef Fakiliska Nafco Traders ZF4EK Simon Homer Nang Calvin Carullo XY Angelita Espaliardo San Sebastian Jane Kangaida Alvin Makalindog Roji Mark Ann A Michaela Evan Danilin Trader Wilson Ong ILP Junior One and Ian Christopher Santos. Maraming maraming salamat po. Dito CME close today at 13.66. Meron po tayong pagtaas na 9.28% sa kanya from our previous closing price. Around 12.50, number of trades natin 16,060. So very active po itong si Dito CME today. And umangat yung ating support and resistance level. Now our resistance is 13.70 and support around 12.8. 70. Yesterday, from the level 80, dito sa ating histogram or level 79, I mean stochastics, ngayon po is nandito tayo ngayon sa level 99, almost big, dito sa ating 101 area, dito sa ating stochastics, so very good momentum si dito si ME, even in the RSI, RSI broke our, our lower highs that uh, we have created, because if we're going to do like this, since January 27, na break na po ni dito si ME yung RSI level niya na pababa. So very good momentum yung nakita natin kay dito si ME. Dito sa ating histogram, naka-cross down pa rin yung ating blue line and yung histogram natin is still on the downside. Pero na kuha na po natin yung ating peak na pinakamababa dito sa ating histogram last January 26 dito sa negative 0.25 and may kita natin unti-unti pong umaangat itong ating histogram so meron tayong sign na nakikita that by tomorrow we can have a cross up dito sa ating MACD and makita natin sa upward yung ating histogram by tomorrow so very good momentum itong si dito si ME and ang kailangan ang nandang po nating mabasag ngayon currently is yung ating matibay na resistance which we had last January 5th nung nagkaroon po tayo dito ng ating peak around uh, 14.70 area so by tomorrow because of the good indicators that we had today pati na rin po yung momentum na kita natin there's a possibility like 70% na mababasag natin tong area na to kaya lang if we're going to measure this candlestick that we had made today kung meron po mga traders na nakapasok dito meron na tayong 7% so meron na po silang 7% gain that they can take out by tomorrow so we still need to be careful kung papasok pa lang tayo dito kay dito si ME especially kung wala po tayo dito bodega around 12.28 below kasi kung sakali mang magkabuhusan baka maipit po tayo dito sa area na to although meron tayong good chance like 70 to 80% na mabasag itong 13.70 tomorrow and we may close around 14.50 tomorrow kung magtutuloy po yung ating strong momentum dito kayo dito si ME so again 
very good momentum si dito si ME pero kung wala po tayong bodega dito around 12 point 20 area be very careful lang po what you can do is mag, pwede kayong mag test buy dito kay dito si ME so check niyo po may IG yung magiging options natin for dito si ME Mary Mart close today at 6.95 meron po tayong pagtaas na 9.28% sa kanya from our previous closing price around 6.36 number of trades natin today 6,340 so less active siya less than 10,000 na po yung ating trades and currently umangat po yung ating level sa ating support and resistance ang resistance natin 6.95 and support around 6.60 checking our stochastic indicator from the oversold area kahapon nagbounce back tayo nandito tayo sa level 33 although nasa mababang level pa rin po checking our RSI indicator if we're going to see this further medyo downtrend pa rin po yung ating nakikita dito sa ating graph dito sa ating RSI indicator currently nandito tayo sa level 51 checking our MACD nakakross down pa rin po yung ating blue line and medyo umangat naman po yung ating histogram so medyo angat natin to ng konti looks like yung pinakamababa natin was happened yesterday uh, around negative 0.20 and today nandito tayo ngayon sa negative 0.16 so nagkaroon tayo ng konting momentum dito kay Mary Mart pero nakikita natin meron pa rin tayo matinding block dito sa 6.90 area hindi po natin naungusan yung ating candlestick na ginawa nung January 27 and yung nakita natin graph dito sa ating RSI indicator tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga lower highs na na-observe so kung i-compare natin yung RSI indicator natin kay dito si ME kanina medyo malayo po yung ginalaw ni dito si ME so medyo maganda yung momentum ni, si, ni dito si ME dito kay Mary Mart pababa pa rin yung ating momentum so we can therefore conclude that mahina pa rin po itong si Mary Mart yung number of trades nga natin is mahina pa rin and then yung volume natin although may kalakihan pero nag average lang siya every day so we can still actually treat this candlestick as parang exit point sa mga naipit dito sa mataas ng area more than 7 pesos and we can still observe or speculate by tomorrow na magkakaroon tayo ng panibagong selling candlestick and possible na mag-close tayo 6.60 below so nakikita natin itong moving average 9 naka-cross down pa rin dito sa ating moving average 20 and dito na untog yung ating candlestick so possible na bumaba po tayo tomorrow dito kay Mary Mark yung best buy pa rin na pwede tayong bumili dito kay Mary Mart is around dito sa 6.18 kung nasan yung ating moving average 50 or better yet medyo check nyo muna kasi medyo mabagal yung paglalaw ni dito sa MEN mahina yung ating mga indicators or momentum meron tayong safe side dito around 5.18 ito yung pinaka safe side natin but you can try to accumulate as early as 6.18 level so check nyo po may IG yung magiging options natin for Mary Mart AC Energy close today at 7.60 Meron po tayong pagtaas ng 13.77% From our previous closing price Around 6.69 Number of trades natin 16,240 So active po itong sa AC Energy More than 10,000 new trades natin today And currently umangat po yung ating support and resistance Dito kay AC Energy or dito sa ating chart So ang ating resistance ngayon is 8.11 area and then support around 7.30 area checking our stochastic indicator nandito po tayo ngayon sa ating overbought area looks like papunta po tayo sa peak natin dito sa ating level 100 kung saan last time na tinatch po natin siya was January 4 so very strong momentum checking our RSI indicator napasag din po natin yung ating nagiging barrier dito po sa ating sa ating chart and currently heading towards sa overbought wala pa tayo sa overbought level 61 pa lang very very strong momentum po yung ginagawa ni Eason dito sa ating RSI and dito sa ating MACD nakita po natin na meron tayong sign na it's about to cross over itong ating blue line dito sa ating red line and yung ating histogram is lumiliit and most likely by tomorrow baka magkaroon tayo ng upside dito sa ating histogram so very strong momentum just like 
dito CME today. So, let's understand the chart. Currently, uh, nagkaroon po tayo ng bullish candlestick today. And nabasag natin yung ating nagiging resistance dito last time na 7.36. And currently, nagtitrade na po tayo sa ibabaw ng ating moving average 9 and moving average 20. So, if we're going to look the chart currently, ang pinaka top po natin dito is 9 peso area. Kumbaga parang pwede tayo dito mag profit taking pero prior to that meron tayong tinitingnan na 8.50 kung saan tatlong araw tayo nagkaroon ng consolidation dito. So kung meron kayong SRO or kung meron kayong or nakapagbodega kayo uh, around 6.20 area, possible na first target nyo dito is 8.50 just to be sure. Then Let's see sa 9 pesos kung abot tayo 9 pesos or magkakabuhusan. So kung nagta-target kayo ng profit taking dito, it's either 8.50 or 9 pesos yung inyong pwedeng targetin. Pero sa mga papasok pa lang kay Easy Energy, nakita naman tayo ng magandang paggalaw sa kanya. And maganda naman yung momentum na pinapakita niya sa ating mga indicators. Kaya lang be very careful. This kind of candlestick that we made today is around 12 point. 90% gain. So, sa mga traders by tomorrow, pwede silang mag profit taking na kung day trading yung ginagawa nila. So, if ever man, kung gusto nyo pumasok dito kay AC Energy, kagaya lang din kay dito si ME, pwede test buy para just in case hindi natin mabasag itong 8.11 at magkabuhusan by tomorrow is pwede ka agad kayo makapag-exit sa kanya kasi kung may kita natin, still lower high pa rin yung ginagawa natin dito kay AC Energy. Although, Meron tayong magandang momentum. So, itong 8.11 area, nasa mga 70 to 80% natin siyang pwedeng mabasag. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Apollo Global, close to date 0.20. Meron po tayong pagbaba na 7.83% sa kanya from our previous closing price. Around 0.2170. Number of trades natin 17,550. Still very active po itong si Apollo. And currently, we have the same resistance around 0.24. And support around 0.20. Checking our stochastics. We are still here on the oversold area around level 10. RSI indicator, same thing. Meron dito po tayo sa mababang level, level 47. Pero wala pa po tayo sa oversold area. Checking our MACD. Nakakross down pa rin po itong ating blue line. And currently, yung ating histogram is magkakaroon lang po tayo dito ng parang resistance around 0. negative 0.0199. Pero ito yung pinakamababa natin for today. So, we can still conclude na itong si Apollo Global may mahinang momentum po. And we are getting blocked upon reaching itong ating moving average 20 and yung ating moving average 9 is about to cross down. So same thing, ang pinakamagandang area natin kung saan tayo pwede mag yung maliit ng shares is dito sa 0.14 area and apparently sa mga naipit po dito sa area na to wala po tayong nakikita sign na malapit tayong masundo or masusundo tayo immediately it may take a while bago tayo umakit ulit dito pero for the meantime nakita na po tayo ng downtrend dito kay Apollo and it may reach 0.1450 in the coming uh, trading days or weeks so check nyo po may higi yung magiging options natin for Apollo Global PHA, close today 2.34. Meron po tayong pagtaas na 0.86% sa kanya from our previous closing price. Around 2.30. Number of trades natin, 14,230. Very active din po itong same PHA. And currently, meron tayong same resistance, 2.55. And same support around 2 peso area. Checking our stochastics, level 43. Mahina po yung momentum na nakita natin. Checking our RSI indicator. Same thing, low momentum, level 56. And checking our MACD. Nakakross down pa rin po yung ating blue line. And nasa mababang level pa rin po yung ating histogram around negative 0.08. Though nababawasan sa day by day pero wala pa rin po tayong makita ang sign na magkocross up or babalik yung ating momentum dito sa ating chart dito kay PHA. So, as of the moment, nakita po natin na meron tayong matinding block dito sa area na to around 2.55. Kusan po tayo nagkaroon ng consolidation last January 21st. 
hanggang January 25. And because of the low momentum na nakita po natin sa ating mga indicators, kung sakaling nag-accumulate kayo ng shares dito kay BHA, do not buy more than 2.20 area. Actually, yung pinaka-safe zone natin dito is this bullish candlestick around 1.60 kung nasan yung ating moving average 50. So, same treatment po tayo dito kay PHA. Hindi pa po natin siya makikita mababasa nitong area na to. Especially yung 3 peso area but more on going downward po yung nakikita natin si PHA. So, yung better price natin dito is around 1.60 area. So, check nyo po may IG kung magiging options natin for PHA. Abra Mining close today at 0.0055 Same closing price po tayo kahapon So wala po tayong ginalaw Meron tayong trades ngayon na 6,880 Less active lang siya Less, less than 10,000 yung ating traders for today Or yung ating participants So yung ating resistance stays the same Level 61 And yung ating support is level 51 Checking our stochastics We are still here In the lower level Level 23 Checking our RSI indicator, low momentum din po, level 52. And checking our MACD, nasa baba pa rin po yung ating histogram at negative 0.0002. So, mababang mababa po yung momentum ni Abra Mining. And nakikita rin po natin na nabablock na tayo dito upon reaching itong ating purple line or itong ating moving average 9. Same treatment din po. Downtrend yun ang kita natin dito or mahina yung momentum. Ang safe side natin dito will be around 0.0038 if we are trying to accumulate shares dito kay Abra Mining. So check nyo po may ingi yung magiging options natin for Abra Mining. Basic Energy Corporation closed today at 1.10. Same closing price po tayo yesterday so wala po tayong ginalaw sa ating presyo. Ang number of trades natin 8,850. Less active lang po siya, less than 10,000 yung ating trades. And dito sa ating chart, same resistance po tayo, 1.26. And same support around 1 peso area. So itong ating support and resistance was beginning January 27 pa po up until today. So nagkakaroon tayong consolidation sa kanya. Checking our stochastics, nasa low level po tayo, level 28. Checking our RSI indicator. Still, meron tayo ditong block around level 57. So, currently nasa level 55 po tayo. Checking our MACD. Nakakross down pa rin po itong ating blue line. And yung ating histogram is still nandito sa negative 0.04. So, may kita natin na meron tayo ditong pagpantay-pantay ng ating histogram for the past 3 trading days. So, we can still conclude that mahina pa rin po yung ating momentum dito kay Basic Energy Corporation and itong ating support around 1 peso is still 30% strong lang. If we are trying to accumulate dito kay Basic Energy Corporation, better to watch over dito sa 0.70 area. Ito yung ating moving average 50. So, ito po yung ating support dito. So, ito yung best accumulation stage sa kanya. Then, we have to re-evaluate further once yung ating mga candlestick is nandito na sa 0.70. Kung tutuloy pa ba siya pa ba pa. Pero for the meantime, yun yung short term plan na pwede natin dito kay that pwede nga apply dito kay BSC to accumulate shares dito kay dito around 0.70 while we are performing the lower highs dito sa ating chart. So, check nyo po may igi yung magiging options natin for Basic Energy Corporation. MRC closed today at 0.51. Meron po tayong pagtas ng 3.03% from its previous closing price around 0.49. Number of trades natin, 2,160. So, hindi po masyadong active itong si MRC. Hindi rin siya less than 10,000 or even less than 5,000. Konti na po yung ating participants or traders. Checking our stochastic indicator, still in the oversold area level 18. Checking our RSI indicator, we are still here in the level, lower level area, level 41. Checking the MACD, nasa downward pa rin po tayo ng ating histogram negative 0.03. So wala tayong makita ng sign ng pagbalik ng ating momentum dito kay MRC. So checking its chart, if ever nag-accumulate tayo ng shares, 
or gusto natin pumasok dito kay MRC, the least that we can expect is that dito po sa 0.43 yung pinaka best price na pwede nating makuha sa MRC. Although, meron din tayo dito na titirang support moving average 200 dito sa 0.38 area. So, pwede tayo dito mag-test ng accumulation around 0.43 once na bumaba na yung ating mga candlesticks and then we have to re-evaluate kung bababa pa tayo further dito sa 0.38 area or magkakaroon na tayo ng bounce back pero sa ngayon yung mga naipit po dito sa area na to wala po tayong maasahan na pagtaas kay MRC mahinang mahina yung ating momentum what we can expect is that in the coming trading days or weeks is bababa po tayo dito sa ating 0.43 kung saan magkakaroon tayo ng panibagong retest from the January 27 candlestick. So check nyo po may igi yung magiging options natin for MRC. Abacore close today at 1.19. Meron po tayong pagbaba na 11.85% sa kanya from our previous closing price around 1.35. Number of trades natin 24,560. So very active. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance as of yesterday, 1.40. And same support around 1.16. Checking our stochastic from level 55 kahapon, bumaba po tayo ngayon, level 42. So nawalan po ng momentum. And same thing din po yung makikita natin dito sa ating RSI level 59. Checking our MACD. Nakakross up pa rin po naman itong ating blue line pero laging indica indicator naman po itong si MACD so kailangan nating i-reevaluate further yung ibang indicators aside from the MACD na meron pong magandang momentum na pinapakita. So sa ating stochastics and sa ating RSI nawalan po tayo ng momentum plus may, may, nagkaroon nga lang po tayo ng catalyst kahapon kaya nagkaroon tayo ng bullish candlestick so pero nag-remind naman po tayo kahapon kung wala tayong bodega near 0.95 below wag po tayong papasok dito sa 1.40 cause chances are may ipit po tayo dito sa area na to so more probably ang mangyayari po dito tomorrow is another candlestick or red candlestick or selling candlestick and possible mag-close po tayo dito around 1.06 area so Mahina po yung momentum ni Abacor and ang possible na bodega zone po talaga dito is actually dito 0.88 below. Yung pinaka strong natin dito na support is around 0.76 kung saan po nagsimula itong bullish candlestick natin noong January 27. So in the coming trading days, what we can speculate here is that mababasag po natin itong moving average 9 pati na rin yung moving average 20. And possible mapunta po tayo dito sa 0.90 area. And kung tuluyan pang manghina yung ating momentum sa kanya, in the coming weeks or months, pwede tayong bumaba pa dito sa 0.78 area. So ito na po yung high na ginawa natin dito kay Abacor. And if we're going to continue itong trend na nakikita natin, makita po tayo ng lower highs or downtrend dito kay Abacor. So check nyo po may IG yung magiging options natin for Abacor. JFC close at 179.80. Meron po tayong pagtaas na 0.56% sa kanya from our previous closing price around 178 pesos. And number of trades natin 4,410. So less active lang po itong si JFC. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayo dito ang resistance around 185 and support around 178 so from January 26 up until today nagko-consolidate po tayo dito sa range na to checking our stochastic nandito po tayo sa oversold level 18 checking our RSI from the oversold area may pag bounce back tayo ng konti pero nasa mababang level pa rin level 32 and makita pa rin po tayo dito ng mga lower highs dito sa ating graph, dito sa ating RSI. So mahina po yung momentum na nakikita natin kay GFC. Same thing po dito sa ating MACD. So mga cross down pa rin po yung ating blue line and yung ating histogram is nasa downside pa rin. Negative 1.29. So understanding the chart, medyo nahihirapan po tayong i-maintain itong support level na 178 nakikita natin for the past previous trading days 
nabubutas po natin siya pababa. So, mahina itong support natin. Plus, nagkaroon pa tayo ng ganitong klaseng candlestick today kung saan nagkaroon tayo ng rejection. Kasi nag-cross down na po itong ating moving average 9 and parang nagkakaroon tayo ng block doon then nagkakaroon tayo ng selling on this part. So, itong 178 area as of the moment, pwede po natin siyang i-treat na 20 to 30% strong lang. If we are trying to accumulate shares ito kay JFC, pwede tayong mag-start dito sa 169. Then we have to re-evaluate further kung bababa pa siya dito dito sa 154 kasi ito yung pinaka safe side. Pero pwede tayong magbodega dito around 169 then we just need to re-evaluate kung bababa pa tayo dito once na nandito na po yung ating mga candlestick. Tingnan natin kung bumabalik na yung ating mga momentum. Pero for the meantime, downtrend po yung nakikita natin kay JFC. Nagkaroon na tayo ng peak dito around December 10. And tuloy-tuloy po yung pagbagsak ni JFC as of the moment. So check na po may IG ang magiging options natin for JFC. AGI close to the 10 pesos. Meron po tayong pagtas ng 1.01 percent sa kanya from our previous closing price around 9.89 and number of trades natin 945 so wala po tayo masyadong participants less than 1,000 lang po yung ating traders dito kay AGI and dito sa ating chart meron po tayo dito resistance around 10.20 and support around 9.90 checking our stochastics meron naman tayong momentum na nakikita sa kanya level 65 po tayo currently and checking our RSI ganun din po nandito tayo sa level 50 pero i-highlight lang po natin tong area na to kung saan nagkakaroon tayo dito ng parang resistance level around level 55 so understanding the RSI level may mga lower highs tayo nakikita pero may mga momentum din na sumusulpot pa minsan-minsan sa kanya so ngayon panibagong high na naman yung ginagawa natin. So, possible na mangyari dito kay EGI is umakit pa tayo dito ng further and then mag-create na naman tayo ng panibagong lower high dito sa ating RSI graph. Let's double check the MACD. Currently, nasa baba pa rin po itong ating blue line and nagkakaroon naman tayo ng pag-ascend or lumili dito ang ating histogram dito sa ating downside and it looks like na magkakaroon po tayo ng pag-cross up na itong ating blue line dito sa ating red line. So possible tomorrow, magkaroon tayo ng upside na histogram dito kay AGI. Let's double check yung chart po niya. So sa big picture, meron po tayo dito nakikita or na-observe ng mga lower highs na berinake po natin because of this good candlestick. Meron tayo dito bullish candlestick na nag-break dito sa ating mga lower highs na nakikita sa kanya. However, yung number of trades kasi natin, 945 lang. So, medyo red flag po siya. And yun nga, as of the moment, meron pa rin tayong mga lower highs na napinasad lang na maliit na bullish candlestick na ito. If we are trying to accumulate shares or naghihintay tayong umakit dito kay AGI, ang safe side pa rin natin sa kanya is 9.50 or actually itong yellow line natin, mas safe side ito. Itong ating moving average, 100 dito around 9.50. 08. Although yung mga indicators natin showing na bumabalik yung kanyang momentum, kaya lang with the support of the market na less than 1,000 lang. And ganito lang kalaki yung binasag natin dito sa downtrend na ino-observe natin sa kanya. Most likely, hindi pa siya magtuloy. And itong 10.20 is like 70% strong. Dito po tayo nagkakaroon ng consolidation from January 8 hanggang January 18. Dito na nga po tayo tuluyang bumaba. So ngayon, tinatry natin siyang i-reach. So I think mga 70% strong siya. Hindi natin siya mababasa. Again, we can still observe that in the coming trading days, bababa pa tayo dito sa range ng 9.50 to 9.90. So if we are trying to accumulate shares, better abangan natin siya dito sa 9.08 area. Baka magkaroon tayo ng retest, kagaya ng week na ginawa natin dito. As low as 9.50. 14. So, check niyo po may IG. Magiging options natin for AGI. Dito naman po kay BHI, yung last trading po natin was last 
January 29. So, meron po tayong trading halt or suspension currently dito kay BHI. This is because of its annual report for the fiscal year ended in May 31st, 2020. Pati na rin po yung kanyang quarterly report for the period of August 31st and November 30th na hindi pa po na fa-file. So, suspended po effective yesterday yung shares or yung trading dito kay BHI. So, as of the moment, ito pong chart niya, actually, naputol niya po itong uptrend na sinusundan natin sa kanya. And lately, nagkakaroon po tayo ng downtrend dito kay BHI. So, mahina po yung ating mga momentum sa kanya. Nakakross down po itong ating MACD. So, depending sa pag-resume ni BHI, kung maganda ba yung report na ilalabas po niya for kanyang, sa kanyang financial pero definitely kahit uh, may suspension tayo kasi alam natin recently kapag ka nagkakaroon ng suspension pagka nag re is biglang umakyat yung price natin sa market or sa particular stock dito naman uh, magdidepende dun po sa ilalabas niyang uh, financial kung nagkalos ba sila or nagkaroon ba sila ng earnings so depende po sa pag sa paglabas ng report na kanilang gagawin kung ano po mangyayari dito kay BHI. Pero without that report, may kita naman po natin yung ating strong support dito kay BHI is dito sa 0.0290 area. So dito na, dito na siya talaga magandang bodigahin dito sa area na to since naputol niya na po itong uptrend na tinutingnan natin sa kanya. And currently, nagtitrade na po tayo dito below the moving average 100 and below the moving average 200 so technically below na po tayo sa lahat ng moving averages so downtrend po siya talaga so dito siya talaga magandang abangan around 0.029 so check nyo po may AG yung magiging options natin for BHI and that's it for today kung nagustuhan nyo po itong video na ito please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba at sa mga bago po nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubay pa ito sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. Q Republic!